আমরা অনেক সময় বিভিন্ন পাঞ্জাবি বা শাড়ির মধ্যে চমৎকার সব আলপনা দেখতে পাই যা আমাদেরকে মুগ্ধ করে তো এ ধরনের আলপনা মূলত এই গ্রাফিক ডিজাইনই তৈরি করে পরে তা পাঞ্জাবি বা শাড়ি বা যে কোনো স্থানে সেটি প্রিন্ট করা হয় তো এ ধরনের এই আলপনা চমৎকার একটি আলপনা আপনিও নিজেও তৈরি করতে পারেন তো মূলত গ্রাফিক ডিজাইনের যে ইলাস্ট্রেটের এই যে সফটওয়্যারটি এটিতেই প্রথমে আলপনাটি করতে হয় তো দেখুন এখানে আমরা একটি স্যাম্পল ডিজাইন দেখতে পাচ্ছি যে এই ডিজাইনটি সাপোজ এই আলপনাটি আমরা কীভাবে করব তো এই আলপনাটি করার জন্য প্রথমে যে কথাটি মনে রাখা দরকার সেটি হচ্ছে যে মূল যে ডিজাইন মূল যে আলপনাটি সেটি আপনাকে সুন্দরভাবে কাগজে কলমে স্কেচ করতে হবে অর্থাৎ ড্রয়িং করতে হবে এরপরে সেটিকে স্ক্যান করে আপনার কম্পিউটারে ঢোকাতে হবে এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে যদি আপনার আলপনা বা ড্রয়িংয়ের হ্যান্ড ভালো না থাকে তো সেক্ষেত্রে চিন্তার কোনো কারণ নেই সেক্ষেত্রে যারা ভালো আঁকিয়ে বা ভালো ড্রয়িং করতে পারে এরকম শিল্পী বা যে কোনো ড্রয়িং ম্যান দিয়ে আলপনা ড্রয়িং করে সেটি আপনার সেই কাগজটি কম্পিউটারে স্ক্যান করে আপনার কম্পিউটারে ঢুকিয়ে নিতে হবে যে জে পিজি ফর্মেটে বা বিএমপি যে কোনো ফর্মেটে ঢুকিয়ে সেটির উপরে আমাদেরকে আপনি যদি ভালো ড্রয়িং ম্যান নাও হন যদি আপনি আলপনাটি কোথাও থেকে আঁকিয়ে নিতে পারেন তবু আপনি সুন্দর একটি আলপনা তৈরি করতে পারবেন ইলাস্ট্রেটে তো আসুন আমরা কীভাবে ধরনের একটা আলপনা তৈরি করতে পারি আমরা একটা আলপনা স্ক্যান করে ঢুকিয়েছি কম্পিউটারে সাপোজ এই আলপনাটি এটি আমরা কীভাবে ইলাস্ট্রেটে আনবো দেখুন ফাইল মেন্টে ক্লিক দেন প্লেস এ ক্লিক প্লেস এ ক্লিক করার পর আমাদের আলপনার নামে একটি ফাইল রয়েছে যে পিজি ফর্মেটের এখানে মনে রাখতে হবে যে এখানে যদি লিঙ্ক এই যে বাটনটি রয়েছে যদি টিক চিহ্ন থাকে তা উঠিয়ে দিতে হবে এরপরে আলপনাটি সিলেক্ট করে আমরা প্লেস বাটনে ক্লিক করব তো প্লেস বাটনে ক্লিক করার পরে আলপনাটি আমাদের এখানে প্লেস হলো তো আমরা স্পেস বার চেপে পর্দাটিকে একটু ডানে সরিয়ে নিয়ে স্ক্রিনটাকে এরপর আমরা আলপনাটিকে পায়ে সরিয়ে নিয়ে আমরা জুমটাকে বাড়িয়ে নিতে পারি কন্ট্রোল প্লাস চেপে আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমাদের আলপনা যত নিখুঁত হবে যত সূক্ষ্ম হবে আমাদের জুমটাকে তত বাড়িয়ে নিলে আমাদের কাজের সুবিধা হবে এখন দেখুন একটি এটি যদি একটি সিম্পল আলপনা কিন্তু জটিল আলপনাও আপনি অনায়াসে যদি আপনি ড্রয়িং করে স্ক্যান করে কম্পিউটার ঢোকান এবং এর উপর আপনি অনায়াসে করতে পারবেন তো এটা এই জন্য আমরা যে টুলটি ইউজ করবো সেটা হচ্ছে পেন টুল তো পেন টুলের সাহায্যে আমরা আলপনা করব তো পেন টুলে সিলেক্ট করে আমরা অবশ্যই এর যে ফিল কালার এটিকে নান করে দিব শুধু লাইন কালার থাকবে তো এখন দেখুন আমরা প্রথমে সে এই অংশটুকু আমরা ড্রয়িং করবো তো প্রথমে আমরা এভাবে পেন টুলের সাহায্যে এরপরে সোজা যেহেতু এটা শিফট চেপে এটু শিফট এভাবে স্ট্রেট যে সমস্ত অংশ রয়েছে আমরা শিফট চেপে এটিকে করলাম এরপর আমরা এটিকে নর্মালি শিফট ছেড়ে দিয়ে যেহেতু এটা সোজা না বাঁকা এভাবে আমরা এবার আবার শিফট চাপতে পারি এভাবে আমরা এরপরে দেখুন এখানে একটু কার্ড রয়েছে বাঁকা রয়েছে তো যেহেতু বাঁকা রয়েছে আমরা জানি যে পেন টুলে কাজ করার সময় অবশ্যই আমাদের বাঁকা অংশটুকু আমাদের কার্ভ করে দিতে হবে এই জন্য আমরা এভাবে ধরে মাউস ট্রাক করে আমরা একটু বাঁকা করে দিলাম এবং যে বাঁকা করার সাথে সাথে আমাদের যে ব্রেকিং পয়েন্ট এই পয়েন্ট আমাদের ভেঙে ফেলতে হবে এই জন্য ক্লিক করে আমরা এটিকে ভেঙে ফেললাম এভাবে আমরা যে কোনো বাঁকা পয়েন্টকে এভাবে ভেঙে ফেলবো আবার এখানেও বাঁকা রয়েছে অতএব এ পদ্ধতিতে আমরা এটিকে ভেঙে ফেলবো তো এরপরে সর্বশেষে আমরা এভাবে যে স্টার্টিং পয়েন্ট রয়েছে এখানে ক্লিক করে এটিকে জোড়া লাগিয়ে ফেলবো আমাদের যখন এই অংশটুকু কমপ্লিট হলো তখন আমরা সিলেকশন টুলটি দিয়ে দিয়ে আমরা এই এই অংশটুকু যে অংশটুকু আমরা পাত করলাম এটিকে পাত বলা হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো পাতটিকে আমরা সরিয়ে নিয়ে আসলাম আমাদের স্ক্রিনের এই জায়গাটাতে নিয়ে আসলাম তো এরপরে আমাদের আমরা জুম ছোট করে এরপর আমরা দেখে নেব যে আমরা কোনটা করব সাপোজ আমরা এখন এই অংশটুকু করতে পারি তো এই অংশটুকু করার জন্য আমরা একই পদ্ধতিতে এখানে একটি ক্লিক শিফট চেপে এখানে ক্লিক অর্থাৎ আমাদের একই পদ্ধতিতে এখানে আগাতে হবে যদি কোথাও কার্ভ থাকে তো আমাদের বাঁকা করে সেটি ড্রয়িং করতে হবে 
এবং এভাবে সর্বশেষে স্টার্টিং পয়েন্টে নিয়ে আমরা এটিকে জোড়া লাগিয়ে ফেলবো এবং এই অংশ যখন কমপ্লিট হলো তো একইভাবে আমাদের এটিকেও আমরা সরিয়ে ফেলবো ঠিক এই পজিশনে তো এভাবে সরিয়ে ফেলার পরে আমাদের জুমটি একটু ছোট করে নিই ছোট করে এরপর আমরা আমাদের যে ডিজাইনের যে অন্যান্য যে সমস্ত যে অংশটুকু রয়েছে এটা এটা এই ধরনের যতগুলো অংশ রয়েছে সবগুলো অংশ এইভাবে আমাদের পাথ করে আলাদা অবজেক্টে পরিণত করতে হবে এখন দেখুন এই অবজেক্টগুলোকে আমরা কালার ফিল করব আমরা যদি আমাদের মূল ডিজাইনে চলে যাই আমরা দেখতে পেয়েছি যে বিভিন্ন কালারে এটি ছিল তো আমরা যদি কালার ফিল করি তো আমরা কালার ফিল করার জন্য এই এখানে ফিল কালার যেহেতু নান রয়েছে তো আমরা ফিল কালারে এখানে সাপোজ আমরা এখানে একটা কমলা কালারটি দিলাম এবং এখানে যদি অন্য অন্য কালার দিয়ে ফিল করে দিই সাপোজ আমরা নেভি ব্লু বা ব্লু কালার দিলাম তো দেখুন এখন আমরা তো এভাবে আমরা চমৎকার কোনো আল্পনা তৈরি করে ফেলতে পারি যেটি আমরা এই আল্পনাগুলোকে সম্পূর্ণ আল্পনা কমপ্লিট হলে পরে সেটি আমরাকে গ্রুভ করে আমরা সেটি এলাস্টেটে ইউজ করতে পারি অথবা আমরা ফটোশপে আমাদের যে গ্রাফিক্সে যার একটি সফটওয়্যার ফটোশপ সেটিতেও আমরা ব্যবহার করতে পারি এটি এটিকে আমরা ফটোশপে কপি করে জাস্ট পেস্ট করে এটি এটির উপর যে কোনো ইফেক্ট প্রয়োগ করতে পারি তো এখানে মনে রাখতে হবে যে আল্পনা আপনার যত সুন্দর এবং যত নিখুঁত আমি করতে চাই সেক্ষেত্রে অত্যন্ত সময় নিয়ে ধৈর্যের সাথে অত্যন্ত ধীরে ধীরে আপনাকে আল্পনা ড্রয়িং করতে হবে কম্পিউটারে তো কম্পি আপনি যদি ভালো আঁকিয়ে নাও হন সেক্ষেত্রে যে কোনো ড্রয়িং ম্যান দিয়ে এটিকে ড্রয়িং করে তারপর আপনি এটির উপর যে কোনোভাবে আপনি সুন্দরভাবে একটি আল্পনা ড্রয়িং করে ফেলতে পারেন ধন্যবাদ